Hola, muy buenas. En este vídeo te voy a explicar todo lo que debes saber acerca de las pruebas físicas a superar en una oposición a policía local dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. Lo primero que debes saber es que estas pruebas están unificadas por la Orden 1148 1997 del 24 de septiembre, donde se establecen las bases generales que regulan las pruebas físicas del proceso selectivo en las convocatorias para el ingreso en los cuerpos de policía local de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La fase de pruebas físicas, al igual que el resto, es obligatoria y eliminatoria. El orden de realización de esta fase dentro del proceso selectivo lo establecerán las bases específicas de cada convocatoria, pudiendo por tanto realizarse esta prueba en primer, segundo o tercer lugar, ya que en cuarto lugar siempre se suele realizar la fase de reconocimiento médico. Antes de pasar a enumerar y explicar cada ejercicio físico es necesario que tengas en cuenta lo siguiente. Con anterioridad a la realización de los ejercicios físicos deberás presentar al tribunal en la fecha y el lugar de realización de las pruebas físicas un certificado médico extendido en impreso oficial y firmado por un colegiado médico en ejercicio que haga constar expresamente que reúnes las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de las pruebas físicas de la oposición, así como el requisito exigido en la talla, que te recuerdo que son 170 centímetros para los hombres y de 165 centímetros para las mujeres. En el desarrollo de estas pruebas se le podrá realizar un control antidopaje al número de aspirantes que determine el tribunal. De obtenerse en este control niveles de sustancias prohibidas superiores a los establecidos como máximas admisibles, el aspirante será eliminado de las pruebas por el tribunal. En consonancia con este punto, debes saber que a los aspirantes se os pueden realizar en cualquier fase del proceso selectivo análisis de sangre y de orina o cualquier otra prueba de valoración psicofísica que se estime conveniente para detectar el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos o la aptitud eh, psicofísica para el desarrollo de sus funciones policiales. Además, eh, si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrase en estado de embarazo, parto o recuperación posparto debidamente acreditado, realizará el resto de las pruebas quedando la calificación en el caso de que sean superadas todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física en la fecha que el tribunal determine, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá superar los seis meses de duración desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá aplazar otros seis meses más. Bueno, vamos ya con las pruebas físicas a superar en esta oposición que son las siguientes. Carrera de velocidad de 60 metros, salto de longitud desde la posición de parado, carrera de resistencia de 800 metros, lanzamiento de balón medicinal y natación 25 metros. Estas pruebas se realizarán siguiendo el orden que determine el tribunal calificador. Las pruebas físicas se califican de 0 a 10 siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. En caso de no llegar a esa marca mínima, el aspirante queda directamente eliminado y no puede seguir realizando el resto de ejercicios físicos. La nota final vendrá determinada a través de la media aritmética correspondiente al conjunto de las pruebas. Y antes de pasar a definir cada una de las pruebas, vamos a ver la importancia que tienen las pruebas físicas dentro de la fase de oposición de la convocatoria. La calificación final de la fase de oposición será la suma de las calificaciones finales obtenidas en las pruebas de naturaleza puntuable, estableciéndose una ponderación consistente en que el resultado obtenido en la prueba de conocimientos suponga el 60% de la calificación final de la fase de oposición y de las pruebas físicas el 40% restante. Superarán la fase de oposición quienes, habiendo aprobado todos y cada uno de los ejercicios de dicha fase, obtengan las calificaciones más altas hasta alcanzar como máximo el total de plazas convocadas, sin que por tanto 
se pueda considerar que han superado la oposición obteniendo plaza o quedando en situación de expectativa de destino aquellos aspirantes que habiendo aprobado las fases de la oposición no figuren incluidos en la relación propuesta por el tribunal. Teniendo claro todo esto vamos a pasar a explicar cada una de las pruebas físicas. La primera, carrera de velocidad 60 metros. Se realizará en una pista de atletismo. Te asignarán una calle de la pista de la cual no puedes salirte durante el transcurso, durante el transcurso de la prueba perdón, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, pero sin utilizar tacos de salida ni zapatillas de clavos. Se permite una salida nula, pero solo hay un intento. Carrera de resistencia de 800 metros. Se realizará también en una pista de atletismo. Tras la salida puedes correr por la calle que consideres, pero, pero quedarás eliminado si en algún momento abandonas la pista voluntariamente, obstaculizas a otro corredor durante la prueba o realizas dos salidas falsas. La salida igualmente se realizará de pie o agachado y sin utilizar tacos de salida. Se permite una salida nula, pero solo hay un intento también. Salto de longitud desde parada. Se realiza en un foso de arena, colocado con los pies paralelos y sin pisar la línea de batida. Deberás saltar hacia adelante para caer al foso y abandonarlo por delante, ya que en la medición se tiene en cuenta la huella que has dejado más próxima a la línea de batida. Se permiten tres intentos puntuando el mejor. Serán nulos los saltos que pisen la línea de batida, si el primer apoyo en el aterrizaje no se realiza con los pies y despegar los pies del suelo completamente para volver a tomar impulso. Lanzamiento de balón medicinal. Esta se lleva a cabo en un campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medición exacta de la caída del balón. Se marcará una línea en el suelo que será paralela a la zona de lanzamiento. Te colocarás frente a esta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura. Sosteniendo el balón con ambas manos por encima de la cabeza y detrás de la cabeza, lo lanzarás desde esta posición de manera explosiva para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto lo más lejos posible contabilizándose la parte más próxima a la línea de lanzamiento de la primera huella que deje el balón. Los hombres deben lanzar con un balón de 5 kilos y las mujeres con un balón de 3 kilos. No se, permiten, eh, no se permitirán siendo nulos los lanzamientos en los que se pise la línea, los pies no estén paralelos a la hora de lanzar, se salte durante el lanzamiento o se lance con una mano se permitirán igualmente tres intentos puntuando el mejor. Y para finalizar la prueba de natación 25 metros, podrás colocarte para la salida bien sobre la plataforma de salida, bien sobre el borde de la piscina o bien en el interior del vaso en contacto con el borde. Tras la indicación de salida podrás realizar la prueba con cualquier estilo de nado que prefieras para progresar sin poder tocar durante el transcurso de la prueba ni las corcheras o las paredes laterales o el suelo de la piscina. Tampoco se puede hacer toda la prueba en inmersión, hacer dos salidas falsas, cambiarse de calle o utilizar cualquier elemento que beneficie la progresión. Pues bueno, hasta aquí la explicación de la fase de pruebas físicas a superar en las oposiciones para el ingreso en los cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid. Espero que te haya servido y haber aclarado todas tus dudas, pero si queda alguna, haznosla saber por la mensajería del campus virtual o a través de los comentarios del vídeo. Muchas gracias y un saludo.